Hi, I'm Poppy Dematikai, and I'm going to explain to you about what I have learned in my theology class. I have learned about what is creation, and I will explain to you in English first, and then I will translate it in Indonesia. Halo, saya Poppy Dematikai, dan saya akan menjelaskan kepada Anda tentang apa itu kreasi yang telah saya dapat di kelas teologi saya dan saya akan menjelaskan dalam bahasa Inggris pertama pertama-tama lalu saya akan menjelaskannya dalam bahasa Indonesia oke okay, mari kita mulai in God is the greatest one because he has been existed since the universe has not been existed yet God created his creation with uniqueness an amazing love that why that is why each creation has its one its own role to live and praise God there are a lot of things in this world that was made by humans to deny the Bible about creation but they all are not as great as God all things depend on people's mindset whether they believe it or not God is not the same as the creation because he's greater than any creation and has not independent on his creation even though god is distant from his creation he's still involved in his creation and we can see that in humans being god is god gave his breath to humans being and create humans being as his representative but all his creation is depend on him and he's not dependent on us his creation God is the only one who created all creation and all his creation were made to glorify his name. The reason God must be glorified is God's creation have showed his power and his glory. Yeah, all creation that love that look very beautiful and has its own role to glorify God. God himself is supposed to be glorified because he is the highest king and the best creator. The word good always means something that positive and gives advantage. God is good. It means he will always give and make the good things, right? We could see his goodness by his creation that always good. Even though some of the creation has negative purpose because of sin, God never does something that is not good. All his creation is good with their own role and advantage. Tuhan adalah yang terbesar karena dia sudah ada sejak alam semesta ini belum ada. Tuhan menciptakan ciptaannya dengan keunikan dan cinta yang luar biasa. Karena itulah setiap ciptaan memiliki perannya sendiri untuk hidup dan memuji Tuhan. Ada banyak hal di dunia ini yang dibuat oleh manusia untuk menyangkal Alkitab tentang penciptaan. Tetapi semuanya tidak sehebat Tuhan. Semua hal tergantung pada pola pikir orang, apakah mereka percaya atau tidak. Tuhan itu, Tuhan itu tidak sama dengan ciptaan karena dia lebih besar dari ciptaan apapun. Dan dia tidak independen, dia tidak bersandar terhadap ciptaannya. Meskipun Tuhan berbeda dari ciptaannya, dia masih terlibat dalam ciptaannya. Dan kita dapat melihat itu pada manusia. Tuhan memberikan nafasnya kepada manusia dan menciptakan manusia sebagai wakilnya. Tetapi semua ciptanya bergantung padanya dan dia tidak bergantung pada kita ciptaannya. Tuhan adalah satu-satunya yang menciptakan semua ciptaan dan semua ciptaannya dibuat untuk memuliakan namanya. Alasan Tuhan harus dimuliakan adalah ciptaan Tuhan telah menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Semua ciptaan itu terlihat sangat indah dan memiliki perannya sendiri untuk memuliakan Tuhan. Tuhan sendiri harus seharusnya dimuliakan karena dia adalah raja tertinggi dan pencipta yang terbaik. Kata baik selalu berarti sesuatu yang positif dan memberi keuntungan, betul? Tuhan itu baik, itu artinya dia akan selalu memberi dan membuat hal-hal yang baik. Kita bisa melihat kebaikannya melalui ciptaannya yang selalu baik. Walaupun beberapa ciptaan memiliki tujuan negatif karena dosa, Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Semua ciptaannya baik dengan peran dan kelebihan mereka sendiri. That is all for from me. I'm Poppy Dematikai and thank you for watching and God bless you. Itu saja dari saya, saya Poppy Dematikai dan terima kasih telah menonton. 
dan Tuhan Yesus memberkati.